ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റമിഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി അതുപോലെ എം ടി എസ് എസ് സി എം ടി എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആർ ആർ എസ് സിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിലെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വി ഒയുടെ മാത്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെലഗ്രാം കോഴ്സുകളായിരിക്കും വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ബേസ് അറിയാത്തവർക്കോ പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അത് ബേസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്ത് വർഷത്തെ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡൊമോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടി പി സിയുടെയും എം ടി എസിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെയും റീസണിങ് ക്ലാസ്സുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് മാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്ക് ടു മെൻ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മെൻ ജോയിൻഡ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ റിമൈനിങ് വർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ ഒരു ജോലി തീർക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം അവർ അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു മുപ്പത് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ആളുകൾ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോയി അതിന് പകരം എട്ട് ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമായിരിക്കും ഇനി വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് അപ്പം മുപ്പത് ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസം കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ നിന്ന് അറുപത് ദിവസത്തിൽ വർക്ക് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ ഉള്ളത് രണ്ടാളുകൾ പോയപ്പോൾ പത്ത് ആളുകളായി പകരം എട്ട് ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ആളുകൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എന്ന് കണ്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് അരിക്കണം പതിനെട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ആറ് മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ തീർക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ബി ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സി ദ ഫിനിഷ് വർക്ക് ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് സി എലോൺ ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന സോറി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും എ ബി സി കേട്ടോ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന ജോബാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ എൽ സി എം കാണാം ഇരുപതിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും എൽ സി എം ഏറ്റവും എങ്ങനെ കാണാൻ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുക അതിൽ മറ്റുള്ള സംഖ്യകൾ അരിക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക അഞ്ച് അരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക നാൽപ്പത് എടുക്കുക നാൽപ്പതിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് അരിക്കാൻ കഴിയും പതിനഞ്ച് അരിക്കാൻ കഴിയില്ല നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് കൂടി കൂട്ടിയ അറുപതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത് അരിക്ക പതിനഞ്ച് അരിക്ക അഞ്ചും അരിക്ക അപ്പോൾ അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് അവിടെ മൊത്തം ചെയ്യാനുള്ളത് ആ അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്ക് ഇരുപത് ദിവസം ബിക്ക് അഞ്ച് ദി പതിനഞ്ച് ദിവസം എ ബി സിക്ക് അഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവരെടുക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ വേണ്ടി ഏഴ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ആയിരിക്കണം ഇരുപത് ചെയ്യാം എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസി ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ആയിരിക്കണം പതിനഞ്ച് നാല് എഫിഷ്യൻസി എ ബി സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും
ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ജോബിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോബ് എ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ദിവസം എടുക്കും ചോദിച്ചാൽ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് സോറി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ടോട്ടൽ അവ എടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഈ ഒരു ജോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നത് സി എന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളോ പത്ത് ദിവസം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർക്കാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ചിൻ്റെയും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുക്കാം എൽ സി എം എത്രയാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സോറി പതിനഞ്ച് ദിവസം എ എടുക്കുന്ന ബി എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നത് ഇനിയെന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ അവിടെ ഇത് കാണാൻ എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ വേണ്ടി എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കണം പതിനഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എഫിഷ്യൻസിയും ബിയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസിയാണ് മൊത്തം എത്ര എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് രണ്ട് പേരുടെയും എട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെടുക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ആയിരിക്കണം അവർ എത്ര എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവർ തീർക്കും ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കണം എട്ട് എട്ട് എഴുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര പാവശ്യ നോക്കാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് ഒമ്പത് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കാം ഒമ്പത് ബാക്കി എത്ര വരുന്നത് സിസ്റ്റം മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് നോക്കാം എ ആൻഡ് ബി അണ്ടർടേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എ എലോൺ കാൻ ഡു ദ വർക്ക് ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബി എലോൺ കാൻ ഡു ദി വർക്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സി ദ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ഇഫ് എവറി വൺ ഗെറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ഹിസ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദം ദ എമൗണ്ട് സി വിൽ ഗെറ്റ് എ ബി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ബി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് പേരും കൂടി ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ബി ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ സിയുടെ എൽപ്പും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര രൂപയെ വെച്ചായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സിയുടെ റേഷ്യോ സ്ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അഞ്ച് ദിവസം ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം എ ബി സി മൂന്ന് ദിവസം അല്ലേ മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് തന്നെ പതിനഞ്ചിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയും എയുടെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എ എടുക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കണം അഞ്ച് മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കണം പതിനഞ്ച് ഒരു എഫിഷ്യൻസിയാണ് സി എ ബി സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി തന്നിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ആണ് പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കണം മൂന്ന് അഞ്ച് എഫിഷ്യൻസി ഈ സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി കാണുകയാണെങ്കിലോ എ ബി എടുക്കുക എ ബി സി എടുക്കുക എ ബി സിയിൽ നിന്നും എ ബി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ലഭിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ എ ബി സിയുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എടുക്കരുത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ ഈ റേഷ്യോയിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര റേഷ്യോ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഭാഗമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം നോക്കാം ഒരു ഭാഗം എത്ര ഇരു
നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവർ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് അയാളുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അൻപത് ആണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും അറുപത്തി മൂന്ന് അരിക്കണം മൂന്ന് അൻപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് അരിക്കണം മൂന്ന് അൻപത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് ദിവസമാണ് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അതൊക്കെ ടോട്ടൽ കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് പെർ ഡേ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് അരിക്കണം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമുക്കറിയാം മൂന്നാണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് ആ ഒരു മെത്തഡ് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത് ദിവസമാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ മുപ്പതും പതിനെട്ടും ഉണ്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് അവിടെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ടോട്ടൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ റേറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി അവരുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്ര നോക്കാം പതിനെട്ടിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുക്കുക എൽ സി എം എത്ര വരുന്നത് പതിനെട്ടും മുപ്പതും പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തൊണ്ണൂറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കുക രണ്ടാളുടെയും എഫിഷ്യൻസി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് അരിക്കണം പതിനെട്ട് അഞ്ച് എഫിഷ്യൻസിയും ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് അരിക്കണം മുപ്പത് എത്രയാണ് മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ ബിക്കും എക്ക് അഞ്ച് എഫിഷ്യൻസി ആണുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവർ ടോട്ടൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് വർക്ക് തീരുക തൊണ്ണൂറ് അരിക്കണം എട്ട് ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് എട്ട് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അരിക്കണം നാല് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇനി നോക്കുക അവരുടെ പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം അവർ രണ്ട് പേർക്കും കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് നോക്കുക മൂന്ന് അൻപതും രണ്ട് അൻപതാ മൂന്ന് അൻപതും രണ്ട് അൻപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ടാം കൂടി ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്ന ആറ് രൂപയാണ് രണ്ട് പേരും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഈ ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അരിക്കണം രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അറുപത്തി ഏഴര മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് പേര് കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി ഏഴര രൂപയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുടർന്നുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ തന്നെ സബ